Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Copalué. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale si vous avez envie de visiter la Thaïlande autrement, à quelques encablures seulement de Koh Samui, et eh bien il y a une petite île qui, qui fait partie du Antong Marine Park qui nous accueille ici. Ça s'appelle Koh Palué. C'est une île qui est très très peu développée encore au tourisme, si ce n'est quelques restaurants qui accueillent des touristes pour le déjeuner. Ceci est le deuxième épisode d'une série sur Koh Palué. Pour ceux qui ont raté le premier épisode, je rappelle que je suis avec mes amis du groupe de marche de Tom. Nous sommes partis avec le camping-car de Tom et nos propres scooters. Et pour cause, il n'y a pas actuellement de service de location de scooters sur l'île. Copalué fait partie euh, du parc marin d'Antong, en tout cas une partie de l'île, avec des forêts de mangroves, son activité de pêche traditionnelle et une atmosphère vraiment très sereine. Pour planter le décor, je dirais que cette île n'est équipée d'électricité classique que depuis début juillet. Jusqu'à présent, ils utilisaient les éoliennes ou des capteurs solaires. Copalué est la plus grande île du parc marin d'Antong. Elle mesure environ 12 km de long. Une route d'une dizaine de kilomètres seulement parcourt la partie sud de l'île. Et une autre remonte traverse la montagne et rejoint le village numéro 3, dans lequel nous avons séjourné dans la deuxième partie de notre séjour. Encore relativement préservé du tourisme de masse. Déjà, mon premier ressenti, c'est qu'il y a plein de papillons qui volent. Le second ressenti, eh c'est l'espace, la nature environnante, très peu de construction et pour cause. Si environ 500 habitants sont officiellement inscrits, il y en aurait moins de 200 qui habiteraient toujours sur l'île. Et enfin, le troisième ressenti, en dehors des restaurants, c'est l'absence de tourisme, l'absence d'étrangers comme nous qui se baladent ou qui y vivent. On n'a pas vu d'étrangers comme nous. Dans cette vidéo, eh bien, je vous propose de découvrir Copalué autrement. C'est parti Welcome to Awan. Awan. Yeah, Awan. Awan, c'est le nom de la plage. Et là, voici le, le camping car de Tom. Et voilà, un endroit pittoresque. Il y a des appontements, vraisemblablement, pour pouvoir amarrer les bateaux. Une entrée complètement naturelle. Ici, on est chez Kun Shai. Il nous accueille ici et on va passer la nuit là, donc on va camper. Le frère de Kun Chai a un restaurant ici sur l'île et il accueille donc quelques touristes qui se déplacent en speedboat. Il s'agit d'excursions à la journée au départ de Koh Samui ou de Koh Phangan. Les personnes s'arrêtent au restaurant pour le déjeuner entre 45 minutes et 1 heure et repartent pour continuer la visite d'une marine park. C'est l'heure du déjeuner. Alors là, on va traverser la petite passerelle. Ok. On va passer au-dessus de la petite rivière qu'ils sont en train de creuser pour permettre au bateau d'amarrer. Et en fait, on nous dit, ah ben voilà, j'en vois, qu'il y a des toucans, il y en a même deux. Alors, j'en vois un ici. Est-ce que vous le voyez plus exactement, ce sont des calaos. On arrive au restaurant. Ça va, Deka, Tukonaka Allez, on va voir les toucans. Il est juste là. Oh là là. Et puis alors, il y en a plein. Ouh, il y en a plein
Voilà, dans une île où il n'y a pas de tourisme, euh, il, y a les toucans. il y a des toucans en liberté et en nombre. Là, je ne sais pas combien il y en a, mais au moins une vingtaine. Waouh, waouh, waouh. Effectivement, je me suis trompée, ce sont des calaos qui sont connus pour sceller la femelle dans le nid pendant la période de reproduction. C'est le mari qui apporte la nourriture. C'est vraiment superbe. Là, on les voit mieux quand ils sont sur les branches sans, sans feuillage. Je déjeune avec Kobe et Homme que vous voyez régulièrement dans les vidéos sur les randonnées. Pour le moment, on n'a aucune idée du prix du... Very big one. King Crown. Ah, I think it's King Crown. Alors j'ai aucune... On <rire> n'a aucune idée de, du prix de ce qu'on a commandé, mais c'est tout frais, ça vient de la mer, juste là en face. On va se régaler. Après le déjeuner balade sur la plage, et on est allé visiter quelque chose de spécial. Attention, je suis en totale immersion chez les habitants. Et sur la plage, on, on trouve des personnes, les femmes des pêcheurs qui préparent les poissons. Allez, on est à la maison des chats, ici à Copalué. En fait, c'est un sanctuaire. Ils ont une centaine de chats. Et ça, c'est la personne qui s'en occupe. Oups. Which one is the mother? I think all mother. Voilà. Il y a partout des chats. Partout, partout. Et puis là-bas, je ne sais pas si c'est l'endroit où ils vont dormir. En fait, non, ce sont les toilettes. Donc simplement euh, des endroits qui peuvent être un abri pour les chats qui ont envie de s'isoler. Voilà, elle les appelle pour leur donner à manger. This one is very, very small. Oh là. Ils sont tout petits, certains. Alors si vous voulez voir des chats, évidemment, il n'y a pas besoin de venir en Thaïlande pour voir des chats, évidemment, mais si vous avez envie de faire une bonne action pour pouvoir participer à l'élevage de ces chats qui ont été récupérés ça et là, eh bien vous pouvez venir ici, vous savez, même un petit billet de 100 baht, de 3 euros, ça sera utile. Voilà. Un petit geste. Kapomaka. En circulant en scooter ou même éventuellement à pied, mais quand même en scooter, c'est plus sympa d'aller d'un endroit à l'autre. On trouve des petits endroits comme ça. Voilà, c'est sa maison. Elle dort là. Voilà, ils ont un hamac en hauteur, mais sinon tous les chats dorment partout autour d'elle. Yeah. With the raining, mm -hmm. they have no place for sleep because all cats around here, <laughs> everywhere. And she have no place for to move her leg, oh sorry. And her husband has to sleep on the hang. On the hammock, ok. Yeah, the bon, vous avez reconnu uh, yeah. Khan. Yeah. Donc Khan nous explique que lorsque la personne vient dormir le soir ou quand il pleut, il ben, n'y a plus de place parce que tous les chats viennent s'installer ici. Okay. Welcome to... 
Uh, Cat house. Cat house. Mm. It's a lot more than hundred cat. Uh, if somebody have a good heart, you can come here for a moment to give some food or give some money to help a little bit. Up to you. For sure. Uh, up to you what you want to do. Even Thai people can do that also. We come here for two times. The first time we come here, oh wow, amazing. We like it. The island is beautiful. And we come the second time. We can when Kun Emma come with us for to see everything. Yeah. It's a nice. Very it's nice. Amazing. The first today, we have the first day here. So you can see around all the the cat how the people in the island keep a cat so much like this. Yeah. Yeah. But it's they very, can do very well. It must be it's very big, big heart, you know, to do that. Well and you can see the same thing. Bon Elle n'a pas beaucoup d'argent qui rentre. Son mari est, pos est pêcheur. Ils ont le poisson qu'ils gardent. Ils n'arrivent pas le, le poisson qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ils le gardent pour les chats. Gesson. 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 Out the boat, I think. Yeah. Yeah. Uh, okay. Yeah. Go out the the sea to find to catch a fish to bring back for all the love. All the cats. Uh, all the he love. Look how many love they have. <laughs> oh my God! Some are very Me. very tiny. Me. More than hundred cats. My God. Il y a des chats partout, partout, partout. <rire> Ici, il y a de la nourriture pour les chats. Un gros sac comme ça ne dure en fait que 4 jours. Ça coûte 900 bahts. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, je vous mettrai en contact. Il y a 3 ou 4 resorts qui existent ici à Copalué. Alors là, je vous propose de visiter rapidement... Anton Beach Resort, c'est un petit resort composé d'une, je sais pas, une, une dizaine de, de bungalows, bungalows avec euh, petites terrasses comme ceci, et on va nous faire visiter l'un d'entre eux. Alors il y a un ventilateur, il y a un grand lit avec une moustiquaire. Kunje, c'est la clé. The key. Ici, c'est la salle de bain avec une douche. Voilà, c'est un confort sommaire, mais c'est propre. Annie qui bat? Son con qui bat? Petroy? Ok, 800 bat pour deux personnes. Et vous êtes, comme vous le voyez, directement sur la plage, qui est une vraie plage hein, avec euh, du sable, donc on peut se baigner directement ici. On a l'impression qu'ils sont plus attentifs à l'environnement ici qu'à Kosamui. Alors déjà, par exemple, ils laissent la, la mangrove, enfin ce qu'il en reste, la mangrove naturelle, ces arbres qui sont là au bord de la plage pour protéger justement la plage. Il y a un grand jardin. Les tarifs s'étendent de 800 à 1500 bahts suivant la période. Alors c'est amusant parce qu'ils disent on a de l'électricité. Voilà, pour nous ça semble tellement évident, mais dans des îles comme ça, ce n'était pas encore le cas il y a très très peu de temps. Mais vous voyez, ils ont ce système d'éoliennes pour charger un certain nombre de batteries et ils ont beaucoup de panneaux solaires installés. Avec partout des systèmes de récupération des eaux pluviales. Ça aussi, ça ne nous semble pas important. Alors là, on va voir un autre resort. Celui-ci se trouve tout près du port. Donc vraiment, c'est le, le resort, je pense, le plus proche du port d'arrivée de Copalué. Et on a Kunchai qui nous fait visiter. Alors, Kunchai, c'est le monsieur qui nous héberge sur son terrain avec le van de Tom. Tom, Can, Jenny, la fille de Can et moi-même, nous allons faire du camping cette fois-ci finalement. Et puis Homme et Kobe vont vraisemblablement louer un, un resort, un bungalow dans un resort un peu comme celui-ci. 
celui-ci s'appelle apparemment Palué Homestay, à moins que ce soit le surnom. Alors, un confort simple, un confort simple à nouveau, une toute petite salle de bain, une petite douche euh, toute petite avec le WC derrière la porte. Alors par contre, ce qui est sympa, c'est la vue, la vue sur le port, yes. juste en face du port. Yeah. Voilà, petit euh, balcon avec un hamac. Kunshai nous a fait monter sur le toit pour voir la vue. <rire> Maintenant, nous allons visiter Chang Villa. On est toujours sur Koh Palue. On rentre par ce petit passage, cette porte balinaise. Ça va, Deka Une chambre avec un ventilateur. Mimi Air Mimi Air, Mimi Air. Mimi Fan. Mimi Air. 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 Mimi mais là, on ne nous a pas ouvert, on va la voir d'en bas. Alors, il y a une jolie terrasse qui surplombe la mer, ça c'est sympa. Allez, je fais le tour du propriétaire. En fait, ce sont des, des petites villas pour moitié pour une personne ou deux et pour moitié pour l'autre personne. Il y a quelques salas en bambou. Il y a un grand salon ici pour se poser et on est au bord de la mer. Donc tout près du port, on voit les grues qui, qui draguent qui... le port, qui creusent. Mes premières impressions après la première journée à Copalué, c'est que c'est une petite île qui cherche à se développer un petit peu au tourisme. Il y a de bonnes routes, pas beaucoup de routes, mais la route que nous avons empruntée est plutôt bonne. Il y a quelques resorts vraiment très simples, genre backpackers, des petits resorts en bambou ou en paille. Voilà, c'est quelque chose de vraiment, un confort vraiment très simple. On dit qu'il y a environ 200 habitants euh, ici à Copalué. Je pense qu'on en a déjà rencontré environ euh, 50, <rire> voilà, au moins un quart. Parce que les gens sont curieux, ils n'ont pas l'habitude de recevoir des touristes étrangers à la journée. Ils ont des personnes qui viennent pour manger dans les restaurants lorsqu'ils sont en tour euh, au Marine Park, qui est là, ici derrière moi. Mais euh, en dehors du restaurant, ils ne vont pas visiter Copalué. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire un petit trip sur une île encore méconnue et presque déserte et encore neuve par, par rapport au tourisme, eh bien vous pouvez venir ici à Copalui. Alors vous voyez derrière moi notre petit campement. Je vais vous présenter les protagonistes de cette expédition. Déjà voici l'environnement. Je vous rappelle que nous sommes chez Kunshai, c'est son terrain. Il a ici... Euh, un salas, ce que vous voyez derrière lui, c'est sa maison. Il a une mini épicerie avec quelques bricoles pour se ravitailler en, en chips, en soupe, en voilà, je ne sais quoi, en bouteille d'eau, autre boisson, et etc. Et puis, euh, il est en train d'installer la tente de Kobe et, et Home. Ici, c'est notre petit campement. Donc, euh, vous voyez le van de Tom. Voilà, vous reconnaissez les protagonismes. Alors, voici. Hello, 
dans le désordre. Dans le désordre. Ah ben voilà, c'est Cannes qui veut parler en premier. <rire> Évidemment, c'est Cannes qui veut parler en premier. Ok, let's go. <rire> Alors ce soir, elle ouvre son restaurant parce que comme vous le voyez, elle est en train de cuisiner. Ok. Elle fait, elle va nous faire un barbecue, voilà, avec plein de plastique. Ouais, on, on attend que le, 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 le pêcheur aille, aille pêcher du poisson. Ici, on a Jennifer, Jenny, qui est la fille de Wadika. Ici on a le boss, voilà Tom. Tom, thank you for inviting me to the, discover this uh, beautiful island. You know very good places. Welcome to Kupaloi. Thank you. Uh, ici c'est la tente uh, où uh, Jennifer et moi nous allons dormir. Ici c'est l'intérieur du van où le Tom et Can vont dormir. Ici c'est la plage qui nous attend, voilà, un joli environnement, complètement naturel, euh, ambiance taille, vous voyez, avec plein de trucs partout. Et ici, on a Om, vous connaissez Om, euh, Om qui va nous faire un... King Araitini One beer, ok. Bon, pour, pour aujourd'hui, elle n'a pas de plantes à nous proposer, mais elle a déjà ramassé des cailloux, des coquillages. Ok. From the resort. From the resort. Et ici, on a Kobe, voilà, Kobe Hello. qui nous a amené, euh, ça va bien, <rire> qui nous a amené visiter les resorts et qui n'a pas trouvé, alors du coup, il va prendre une tente. Voilà. Ok, donc on va, on va voir le camping en Thaïlande, c'est, vous voyez, sur un sala, une tente protégée de l'éventuellement de la pluie. Voilà, et pour ce soir, on va vous laisser, hein, parce que c'est l'heure de l'apéro. Donc, euh, à bientôt, à demain.